Sí, el día sábado, en la oportunidad que yo me dirigía desde mi casa al taller de mi esposo por la calle Santiago del Estero, se me aproximó un sujeto de mediana estatura con una gorra y una bufanda y me amenazó diciéndome palabras de grueso calibre, o sea, palabras muy feas, diciéndome que Pepe Vargas me iba a matar y me dio el nombre de una de las personas que, habría, que mandaría eh, Pepe Vargas me dio el nombre de un tal Cañón Oviedo y también me dijo algo relacionado a un familiar de Vargas que está en la cárcel o desde la cárcel, que sería también otro de los que eh, se ocuparían de hacerme boleta, como me dijo. Bueno, por supuesto eso me generó un gran temor y caminé, apresuré el paso y, y me fui urgente para el taller de mi esposo y bueno, después ya puse en conocimiento a quién corresponde. ¿En qué se movilizaba esta persona? No, yo lo vi a pie, después no sé si andaría en algún vehículo porque yo presa del gran temor apuré el paso y cuando llegué a la esquina de la calle, cuando me di vuelta ya no lo, no lo pude visualizar, de manera que pienso que puede haber habido alguna moto o un auto esperándolo, no sé en qué circunstancia él se aproximó a mí de frente, pero yo estaba distraído, o sea, algo inesperado para mí. ¿Ha pasado en el último tiempo algo de tal magnitud? Sí, o sea, personalmente no, pero he recibido amenazas de distintos tipos. En otra ocasión, Pepe Vargas se hizo presente aquí en la plazoleta de tribunales cuando se estaba ventilando el, el juicio a Martín Soria y directamente ahí ya lo enfrentó a quien era mi abogado por entonces, el doctor Nieto, y le dijo también una amenaza que me iban a matar a mí, al abogado, al fiscal. Que... Las amenazas que usted recibió, ¿siempre se dijo los mismos nombres de quién podría llegar a ser el autor de, de tal daño? No, nunca me dijeron el nombre de la persona que sería el posible asesino. En esta ocasión sí, y me generó gran temor, porque esa persona está nombrada en el expediente como muy conocido de la familia Vargas, de manera de que, bueno, ha sido nombrado siempre en el expediente, el tal Caño Novio no lo conozco, pero por eso me generó tanto temor, porque conocí el nombre.